హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కలికి సైనిక నవోదయ అకాడమీ మనం డైలీ చెప్పుకునే క్లాసెస్లో భాగంగా ఇంకో టెన్ క్వశ్చన్స్ మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తున్నాను కాబట్టి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ని కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి నాన్న ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చెప్పాను సింప్లిఫికేషన్ చెప్పాను నెంబర్ సిస్టమ్ అని చెప్పాను ఈ క్లాసెస్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకు కూడా చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి ఒక్కటికి రెండు సార్లు చూడటానికి ట్రై చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు రావాల్సిన మార్క్స్ అనేవి వస్తాయి నాన్న ఓకేనా అండ్ కొంతమంది సైనిక్ స్టూడెంట్స్ సైనిక్ పేరెంట్స్ కూడా సైనిక్ క్లాసెస్ కూడా ఇలా మాకు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చుగా సార్ అనేసి అని అంటున్నారు చివరి టెన్ డేస్ నేను ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను నాకు టైం సరిపోక నేను చేయట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మీరు సైనిక్లో పర్సంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ టైమ్ అండ్ వర్క్ అండ్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ స్క్వేర్ రూట్స్ క్యూబ్ రూట్స్ ఈ టాపిక్స్ తప్ప మిగిలిన అన్ని టాపిక్స్ లెవెల్ ఇలానే ఉంటుంది ఓకేనా మిగిలిన అన్ని టాపిక్స్ లెవెల్ ఇంతకంటే ఎక్కువగా పేపర్ని డిజైన్ చేయటం అనేది జరగదు చిన్న పిల్లలకి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ని నేను నవోదయాన్ని హెడింగ్ పెట్టాను కానీ సైనిక్ లెవెల్ వాళ్ళకి కూడా యూజ్ అవుద్ది అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి మనకి తెలిసిన పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరన్నా ఉంటే ఈ అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను రైట్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం మనం on dividing a number by 56 we get 29 as remainder on dividing the same number by 8 what will be the remainder nana ikkada okka number ni 56 tho divide chesthe 29 remainder ostundanta adhe number ni 8 tho divide chesthe remainder enta adhe number same number ani mention chesthe first lo manaki enta ite remainder ostundo aa remainder ru by 8 endi 8 to 29 lo 3 times cancel avutundi 24 remainder 5 ఆన్సర్ ఈస్ ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఆప్షన్ అన్న ఐ మీన్ ఆప్షన్ సి ఈ పర్పస్లో ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ట్రికీగా ఉంటుంది అని నాకు తెలుసు ఎగ్జామినర్కి తెలుసు కానీ స్టూడెంట్కి తెలుసా స్టూడెంట్ అనేవాడికి తెలీదు కాబట్టి ఇలాంటివి డిజైన్ చేస్తే ఎలా చేయాలి అనేది ఒక్కసారి స్టూడెంట్ చూస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ ఏ ఈజ్ అన్ ఆర్డ్ నెంబర్ దెన్ విచ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఈజ్ టూ ఏ అనేది ఒక ఆర్డ్ నెంబర్ క్రింది వాటిలో ఏది ఫాలో అవుతుంది అన్నాడు వార్డ్ నెంబర్ అంటే ఏమవుతుందా వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఇలాంటివి కదా నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను నాన్న ఫోర్ ఏ అంటే ఫోర్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అంత ట్వెల్వ్ అంటే ట్వెల్వ్ అనేది ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ ఫోర్ ఏ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ కన్నా మరి నెక్స్ట్ సిక్స్ ఏ ప్లస్ టూ చూడండి సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ వన్ జార్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టూ అంటే ఎయిట్ అవుతుంది కానీ వాడు ఏమని ఇచ్చాను నా ఆర్డ్ అని ఇచ్చాడు రాంగ్ ఆన్సర్ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ అవుతుంది ఆర్డ్ నాన్న నెక్స్ట్ వన్ త్రీ ఏ ప్లస్ ఫోర్ త్రీ ఏ ప్లస్ ఫోర్ అని అంటే త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ ఆర్డ్ అవుతుంది కానీ వాడు ఈవెన్ అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ డి ఈజ్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ద సమ్ ఆఫ్ టెన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ టెన్ ఈవెన్ నెంబర్స్ కి ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఫార్ములా కాకుండా మీరు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇలా వేసుకుంటా పోతే చాలా టైం పడుతుంది నాన్న సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ కి ఫార్ములా వచ్చేసరికి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ వాల్యూ టెన్ టెన్ ప్లస్ వన్ టెన్ ప్లస్ వన్ టెన్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వన్ మీనింగ్ లెవెన్ టెన్ ఇంటూ లెవెన్ అంటే నాన్న వన్ టెన్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది నాన్న వన్ టెన్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ ట్వంటీ టూ థర్టీ టూ విచ్ ట్వంటీ టూ అండ్ థర్టీ టూ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై త్రీ త్రీతో డివిజిబుల్ అయ్యే నెంబర్లు ఇరవై రెండు నుంచి ముప్పై రెండు మధ్యలో ఏవే ఉంటాయి నాన్న త్రీ టేబుల్ తీసుకుంటే త్రీ సెవెన్ జార్ ట్వంటీ వన్ త్రీ ఎయిట్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ నైన్ జార్ ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ టెన్ జార్ థర్టీ మిగిలిని ట్వంటీ టూ అండ్ థర్టీ టూ ఈ మధ్యలోనే కదనా కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ లెవెన్ నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ ఎంత నాన్న ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ అండి ఎయిటీ వన్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ కన్నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కన్వర్ట్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ టూ టేబుల్ తీసుకున్నామా టూ టేబుల్ టూ సెవెంటీ టూ టైమ్స్ టూ టేబుల్ మళ్ళీ నాన్న దీంట్ల
త్రీ ట్వెల్వ్లో ఎన్ టైమ్స్ మళ్ళీ సిక్స్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మళ్ళీ టూ టేబుల్ నాన్న టూ టేబుల్ ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది నాన్న దీంట్లో వన్ టైమ్ అండ్ ఎయిట్ టైమ్స్ రిమైండర్ మళ్ళీ టూ టేబుల్ నాన్న ఎన్ టైమ్స్ నైన్ టైమ్ మళ్ళీ త్రీ టేబుల్ నాన్న త్రీ టైమ్స్ ఇలా కొంచెం స్పీడ్గా చేసుకున్నా పర్లేదు కన్నా ఫోర్ టూస్ ఉండాలి నాన్న ఎన్ని టూస్ త్రీ టూస్ రైట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ టూస్ టూ త్రీస్ ఆప్షన్ బి ఈస్ రైట్ ఆన్సర్ సిడి రాంగ్ ఆన్సర్స్ నాన్న నెక్స్ట్ వాట్ షుడ్ బి సపరాక్టెడ్ ఫ్రమ్ వాట్ షుడ్ బి సపరాక్ట్ మనం ఆ ఎగ్జామ్లో ఎలా అయితే చేస్తామో అలానే చెప్తున్నాను కొంతమందికి స్పీడ్ అవుతుంది కొంతమందికి స్లో అవుతుంది బాగా చదివిన వాడికి స్లోగా కనపడుతున్నటువంటిది అసలు ఏమి తెలియని వాడికి మమ్మ ఏంటి సార్ చాలా స్పీడ్గా చెప్తున్నారు అన్నట్టుగా అనిపించింది సెట్టింగ్లో సెట్ చేసుకోండి మీరు స్లో మోషన్ ఉంటుంది స్పీడ్గా ఉంటుంది పాయింట్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అని సెట్టింగ్ యూట్యూబ్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది ఆ సెట్టింగ్లో సెట్ చేసుకోండి మీకు స్లో అంటే స్లో వచ్చింది స్పీడ్ అంటే స్పీడ్ వచ్చింది రైట్ నాన్న ఇక్కడ వాట్ షుడ్ బి సప్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఈ నెంబర్లో నుంచి ఒక నెంబర్ని తీసేస్తే సిక్స్టీన్ వస్తుందంట అసలు ఈ నెంబర్ ఎంతో కనుక్కోవాలి నాన్న మనకి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ థర్టీ టూ పాయింట్ టూ వన్ లెవెన్ పాయింట్ టూ వన్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ నాన్న మొత్తం త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎయిట్ నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫైవ్ కన్నా ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాన్న సిక్స్ ఫైవ్ అంటే ఐ మీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్లో నుంచి ఏ నెంబర్ని తీసేస్తే సిక్స్టీన్ వస్తుంది అన్నాడు ఓకేనా అంటే మనం ఏం చేస్తాం సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్కి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే మైనస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ సెక్స్ ఈక్వల్కి రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ సెక్స్ అవుతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్లో నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్లో నుంచి వన్ సిక్స్ని తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది నాన్న సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ అని వస్తుంది నాన్న కాబట్టి మీరు క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు నాన్న ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నాన్న నెక్స్ట్ వన్ ఫైన్ ద గ్రేటెస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ నెంబర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ ఫైన్ ద గ్రేటెస్ట్ త్రీ డిజిట్ నెంబర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ అన్నాడు అరే ఎయిట్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తే దీనికి సరిపోతుంది నాన్న ఎయిట్ టేబుల్ ఎయిట్లో త్రీ లాస్ట్ డిజిట్ త్రీ వస్తుందా త్రీ అనేది అయితే రాదు లాస్ట్ డిజిట్ ఫైవ్ వస్తుందా ఫైవ్ అయితే రాదు రైట్ ఈ రెండింటిలో ఏది చూసుకున్నా సరిపోతుంది ఎయిట్ టేబుల్ దీంట్లో వన్ టైమ్ తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీన్లో టూ టైమ్స్ అంటే సిక్స్టీన్ థర్టీ ఫోర్లో ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది థర్టీ ఫోర్లో పోతుందా పోదు కానీ ఆప్షన్ నైన్ నైన్ చూడండి ఇక్కడ థర్టీ టూ ఎగ్జాక్ట్గా ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఎయిట్లో పోతుందో పోవట్లేదు చెక్ చేసుకున్నానా సరిపోతుంది ఎయిట్ వన్ టైమ్ ఎయిట్ మళ్ళీ నైన్టీన్ టూ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ మళ్ళీ థర్టీ టూ థర్టీ టూ అంటే ఫోర్ టైమ్సే కదా ఖచ్చితంగా పోతుంది ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వైర్ నాన్న ఇక్కడ చూడనా ఏ పీస్ ఆఫ్ వైర్ త్రీ త్రీ బై ఫోర్ లాంగ్ బ్రోకెన్ ఇన్ టూ పీసెస్ అన్నాడు నాన్న బ్రోకెన్ ఇన్ టూ టూ పీసెస్ అన్నాడు ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే ఇన్ టూ పీసెస్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ పీస్ ఈజ్ వన్ వన్ బై టూ లాంగ్ అన్నాడు హౌ లాంగ్ ఈజ్ ద అదర్ పీసెస్ దట్ అరే ఈ క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ కన్నా త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ త్రీ ఫోర్ జార్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బై ఫోర్ రైట్ వన్ పీస్ ఈజ్ వన్ వన్ బై టూ వన్ పీస్ దాంట్లో వన్ వన్ పీస్ ఇది టోటల్ నాన్న టోటల్లో నుంచి ఒక పీస్ తీసేస్తే ఇంకో పీస్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా వన్ టూ జార్ టూ టూ ప్లస్ వన్ త్రీ బై టూ త్రీ బై టూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా నాన్న ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సిక్స్ మీనింగ్ నైన్ బై ఫోర్ ఫోర్ నైన్లో ఎన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ టైమ్స్ రిమైండర్ వన్ ఆప్షన్ టూ వన్ బై ఫోర్ టూ వన్ బై ఫోర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నాన్న చాలా జాగ్రత్తగా స్లోగా క్లియర్గా క్లారిటీగా మీరు వింటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను రైట్ కొంచెం కూడా కన్ఫ్యూజన్కి మీరు గురి అవ్వద్దు మీకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా నా నెంబర్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ డబల్ వన్ డబల్ వన్ సెవెన్ నైన్ ఎయిట్ ఈ నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా మీకు కేటాయించాల్సిన టైంని నేను కేటాయిస్తాను రై
ఎందుకంటే సిలబస్ లో అవి ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ ని ఉన్న వాటిల్లోనే ఇలా డిజైన్ చేయొచ్చు తక్కువ అంచనా వేయకూడదు మనం కాబట్టి కొంచెం బెటర్ వర్షన్ లోనే నేర్చుకున్నా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ని చాలా మంది చాలా థీరీగా చేస్తూ ఉంటారు ఆ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అంటే ఫోర్ బై హండ్రెడ్ సెవెన్ బై థౌజండ్ త్రీ బై హండ్రెడ్ ఇలా వేసుకుంటారు అలా కాదు నాన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్ ని జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ అంటే పాయింట్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ పాయింట్ తర్వాత త్రీ నెంబర్స్ పాయింట్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ ఇక్కడ కూడా చూడండి పాయింట్ తర్వాత టూ నెంబర్స్ పాయింట్ తర్వాత త్రీ నెంబర్స్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నా టూ నెంబర్స్ ఎప్పుడైతే ఇలా పాయింట్ తర్వాత నెంబర్స్ అనేవి న్యూమనేటర్ లో డినామినేటర్ లో ఈక్వల్ గా ఉంటే డైరెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ చేయొచ్చు అంటే టూ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ టోటల్ సిక్స్ ఉన్నాయి కన్నా ఇక్కడ సిక్స్ నాన్న కాబట్టి సిక్స్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ చేసి వాల్యూ ఇక్కడ ఎంత చెప్పండి నాన్న ఒకసారి ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ త్రీ బాయ్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఇంటూ నైన్ నాన్న త్రీ టేబుల్ దీంట్లో త్రీ టైమ్స్ సెవెన్ టేబుల్ దీంట్లో టూ టైమ్స్ ఫోర్ టేబుల్ దీంట్లో ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ జా ట్వంటీ ఫోర్ వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఇలా చెయ్యొచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎగ్జామ్ లో ఎలా చేయాలి అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ పర్పస్ ను మాత్రమే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా లేదా థీరీ కాన్సెప్ట్ చెప్తే దానికి ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు టైం వేస్ట్ అవుతుంది కొంచెం చెక్ చేసుకోండి మరి నెక్స్ట్ వన్ టూ బై త్రీ ప్లస్ ఫోర్ బై నైన్ ఆఫ్ టూ బై త్రీ ప్లస్ ఫోర్ బై నైన్ అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో దీన్ని చేద్దాం నాన్న మనం ఇక్కడ ఎల్సిఎం వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను నాన్న ఇక్కడ ఎల్సిఎం త్రీ కి నైన్ కి వచ్చేసరికి ఎల్సిఎం నైన్ నైన్ కాబట్టి త్రీ నైన్ లో త్రీ టైమ్స్ ఇంటూ త్రీ వేసుకో టూ త్రీ జార్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ రైట్ ఆఫ్ ఆఫ్ త్రీ బై ఫైవ్ ఇలానే ఉంచున నెక్స్ట్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై వన్ త్రీ జార్ త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ బై త్రీ ఇంటూ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇప్పుడు నాన్న క్లియర్ గా చేద్దాం టెన్ బై నైన్ ఇంటూ త్రీ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నేను రాసుకోవచ్చు నాన్న ఇంటూగా రాసుకోవచ్చుగా ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ నెక్స్ట్ నాన్న ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇలా చెక్ చేసుకుందాం నాన్న ఇప్పుడు చూడండి నాన్న క్లియర్ గా చెక్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ దీంట్లో టూ టైమ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ చేయాలి కదరా ఆఫే ఆఫే చేస్తున్నాను ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకుని ఇది ఆఫ్ నాన్న త్రీ దీంట్లో వన్ టైమ్ దీంట్లో ఎన్ టైమ్స్ అంటే నాన్న త్రీ టైమ్స్ కన్నా రైట్ నాన్న త్రీ టైమ్స్ నెక్స్ట్ నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఫైవ్ బై త్రీ అన్నాడు ఫైవ్ బై త్రీ టూ ఫైవ్ ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయో నాన్న ఇంకేమి క్యాన్సిల్ అవ్వవు అనుకుంటా లేదా డివైడెడ్ బై టర్మ్ డివైడెడ్ బై టర్మ్ బట్టి పర్ఫెక్ట్ గా చేసాం మనం త్రీ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫైవ్ బై త్రీ ఫైవ్ బై త్రీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ బై త్రీ ని కన్వర్ట్ చేసుకున్నామా త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఇంటూ త్రీ బై ఫైవ్ నాన్న ఒక్క నిమిషం నాన్న కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను నాన్న రైట్ వెయిట్ 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 త్రీ బై ఫైవ్ క్లియర్ టెన్ బై నైన్ ఇది బాగానే ఉంది హాఫ్ హాఫే రాస్తున్నాను త్రీ బై ఫైవే రాస్తున్నాను డివైడెడ్ బై అంటే ఇంటూ అన్నాను ఫైవ్ బై త్రీ కాస్త త్రీ బై ఫైవ్గా కన్వర్ట్ అవుద్ది ఫైవ్ బై త్రీ కాస్త త్రీ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ మైనస్ వన్ బై త్రీ త్రీ దీంట్లో త్రీ టైమ్స్ ఫైవ్ దీంట్లో టూ టైమ్స్ క్లియర్ నాన్న ఇక్కడ వచ్చేసరికి నాన్న ఈ త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్ క్యాన్సిల్ నాన్న టూ దీంట్లో వన్ టైమ్ దీంట్లో టూ టైమ్స్ అంటే వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై త్రీ అని వచ్చింది అంటే వన్ బై టూ మైనస్ వన్ బై త్రీ అంటే త్రీ వన్ జార్ త్రీ టూ త్రీ సిక్స్ నాన్న త్రీలోంచి టూ తీసేస్తే ఎంత నాన్న వన్ అంటే వన్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఆన్సర్ వన్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఎంత వాళ్ళకైనా సరే ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను నాన్న ఒక్కొక్కసారి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా పోతూ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ అలాంటిది మీరు ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే అక్కడ పర్ఫెక్ట్గా రాయగలరు ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు అక్కడ పర్ఫెక్ట్గా రాయగలరు అది మీకే తెలియాలి బ్రూస్లీ చెప్పినట్టు ఒక సామెత ఉంటుంది బ్రూస్లీకి ఎవరంటే భయం అనేసి ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే బ్రూస్లీ
ఒక పంచ్ని వంద రకాలుగా ప్రయత్నం చేసిన వాడు అంటే నాకు భయం లేదు కానీ ఒక పంచ్ని వంద సార్లు ప్రయత్నించిన వాడు అంటే నాకు చాలా భయం అనేసి బ్రూస్లీ చెప్తాడు ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే నాన్న మీకు ఉన్న క్వశ్చన్స్ని ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటున్నాను లేకపోతే ఫోర్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటున్నాను ఈ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్లో కానీ ఏ మోడల్ ఎక్కడ ఏ రకంగా అడిగినా మీ మైండ్ గుర్తుపెట్టుకొని చేయగలరా ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకొని చేయగలదా ఇలా గుర్తుపెట్టుకొని చేయగలదు అనుకుంటే వేరే దానికి వెళ్ళండి లేదా పదే 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 ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఎగ్జామ్ పేపర్ మనం చూసి భయపడతా ఉంటుంది అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే పిల్లలు అనేవాళ్ళు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జామ్ని రాయగలరు చాలా హ్యాపీగా రాయగలరు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ వేరే వీడియోతో ముందుకు వస్తాను బాయ్